<laughs> Sinong bumili niya? Sira lang ulo. <laughs> yung, ito yung pinakamaganda. <laughs> Hello? Hello? Hello, pre. Hoy. Ah, uh, nandiyan na kayo? Oh, dito na. Nagkita na kami, Al. Ah, nandiyan na. Kami na nag-iikot. Sige, sige, sige. Okay. See you, see you. Hello, everyone. So, ngayon, on the way ako ngayon sa Le Village Food Park sa may Erod Cordillera. Nandun mga friends ko. Naghihintay sila ngayon. So, actually, very special to dahil sobrang pinagirapan ko ma-set up tong shoot na to since magka-compare tayo ngayon ng tatlong cameras, tatlong mirrorless cameras ngayon. Yung ibang cameras is sa kanila. So, pinakausapan mo sila na i-feature ko rin yung camera nila yun. So, wakas matutuloy na ngayon. So, ngayon, mas matinutinu itong gagawin kong video dahil ko-compare ko nga yung best budget mirrorless na pang vlog ngayon. So, let's check it out. I think malapit na tayo dito sa place. Ayan, I think ito na yun. Yeah. Yan na yung place. Iintay na sila dyan. Pagsensya na sa inyo. Dami kong dalad, di ba? Let's go! So, dito kami sa location with parang jugs Hello Sabrina, Al So, hiramin natin yung road Ano tawag ito, Al? Road Video Wireless Go Ayun, so yan, first time ako makagamit nito ang mga boss lang kasi ito eh. So, para at least magamit namin. Magandang audio, di ba? Kaset up lang kami ngayon. Yan, G na G. 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 Test 1, 2. Ang chill naman itong shoot na ito. May wine and all. Ayan. So, ready na kami. And start. Okay, so nandito na kami ngayon with my good friends, Jags and Brian. Tutulungan nila ako ngayon para i-compare yung mga cameras. So, meron kami i-represent each. So, sa akin yung Olympus EM5 Mark II. Kay Jags naman yung Canon M50. And kay Brian, Lumix G7. So, basically, ko-compare lang namin to kung ano yung best for vlogging or video in general. So, disclaimer lang. Uh, to simplify this video, uh, hindi ko na itatakal yung photography. Wait, before we start, uh, meron ba kayong YouTube channel? Ayun guys, so I mostly tackle uh, action cameras or mga, mga cases. Uh, search Brian Yap on YouTube. Please do subscribe and like my videos. Yeah, so check yung channel ni Brian. Before we start, so mag-thank you sa kanila lang dalawa. Mag-thank you dahil isa sa kanila yung camera. So ito kay Jags and ito kay Brian. So, so para lang sa quality content, di ba? Start tayo sa specs muna. So unang-una, yung stabilization. So itong EM5 Mark II, meron siyang IBIS, so 5-axis stabilization. Itong M50, digital IS lang siya, so wala siyang IBIS. G7, no image stabilization whatsoever. May digital siya? None also, none. So ito, nakikita niyo yung stabilization niya, kung handheld. And ito, yan, mas madaling pa dito. Auto ISO ito. Makikita nyo yung shake. Yung digital IS kung like smooth ba siya. So vlogging test, EM5 Mark II. So dito very clear na nag-stand out talaga yung IBIS ng EM5 Mark II. And surprisingly, yung digital IS ng M50 is not so bad either. And as expected, G7 walang IBIS, so siya may pinaka-shaky na footage. Next is yung video resolution. Tayo sa Olympus, 1080 60 frames per second yung top resolution ng EM5 Mark II. At itong M50, meron din siya nito. Actually, lahat ng camera meron siya. Okay, Or dinaanan na niya. Yeah, true. <laughs> wala. Wala akong yan, guys. Never ako nagkakanon. Sino nga lang meron siya before yun. Resolution nito is 4K at 15 frames per second. Ah, 15 lang. Yun yung top niya. It doesn't have the famous dual pixel autofocus Ayun. on 4K. Yung downside ng M50, may 4K siya pero 15 frames per second. Hindi na usable yun. Kasi sobrang choppy na lang 15 frames. And yun na nga, malaki yung crop factor niya. Basically, ginawa ng Canon dyan. Nalagay na lang 4K for, for paper lang talaga. Hindi siya sobrang usable. Nabasa ko rin sa ibang reviews yung 4K niya. Hindi rin ganun kaganda yung quality. So, 
4K para mabenta. Yeah, yun. Tama. Correct yun. Nalagyan niya ng 4K to para lang masabing may 4K siya. So, dito tayo sa G7 ngayon. Ano yung video resolution ng G7? G7 naman, you can get up to 4K 30 frames per second. Sa G7 yung may pinaka-okay na video resolution, 4K 30. Next is sensor size. Out of these three, G7 and yung EM5, meron siyang micro four-third sensor. Yung Canon M50, meron siyang APS-C sensor. Sabi ko, hindi ko naman tatakal yung photo dito, pero yun na nga, since diniscuss natin yung sensor, kung photo lang kayo, definitely M50, dahil siya yung may pinaka-bigger sensor compared dito sa dalawa. IBIS, one point sa kanya. Resolution dito, one point. And sensor size, kay M50. So kung photo lang kayo, M50 definitely. Autofocus. Nag-auto sa amin, bumili niyan. Kaya yan camera namin ito. Kasi recommendation ni Mr. Gadget, Mr. Brian, Mr. I own every camera in the world. Um, ito yung panalo sa autofocus. So siya yung dual pixel autofocus. But again, wala sa 4K yung dual pixel autofocus. 800, 32 and 64 yeah. 64 talaga tayo 32 64 128 so ito yung pinakasagad niya 128 so ito yung 1632 ISO 3 nasa 64 siya ngayon so dito na observe ko lang na one stop darker yung M50 sa same ISO so kahit M50 lang yung kaya mag shoot ng 128 ISO sa video so kailangan mo rin niyakit yung ISO ng M50 to 12.8 para lang mapantayan yung exposure ng G7 at EM5 Mark II sa 6.4. So I'm not sure kung may advantage yung APS-C sensor ng M50. Dahil yun na nga, one stop darker yung exposure niya. And yung lens naman na ginamit ko dun is 11-22 na f4. Lenses ng G7 and yung EM5 Mark II, 3.5 sila. If ever, mas madilim yung M50, dapat one-third lang. Siya mas madilim, hindi one-stop. So, yun yung isang napansin ko. And another disclaimer lang, yung footage pala na kuha from EM5 Mark II. Um, Naka-flat picture profile siya. So, nakalimutan ko i-switch to standard. So, yeah, my fault. So, kaya makapansin yung footage yung EM5 Mark II is parang yun na nga, patay yung kulay niya. Regarding naman sa noise levels, hindi na ako nakagawa ng more tests on controlled environment since hindi nga akin yung camera. So, Based lang sa mga nakuha kong footage, I don't see any clear advantage yung M50 na mas lesser noise siya on higher ISO. Next is kung meron ba silang custom picture profile or yung flat picture profile. Yan, yung latest firmware update nito, include na sila ng um, flat picture profile. Meron ka option to color grade. Sa Canon M50, actually wala siyang picture profile na flat talaga pero pwede mo siya i-adjust sa settings na lang. G7, sadly, wala rin siyang mga picture profile like mga S-Log. So ngayon ko lang nalaman dahil sabi kayo ni Brian, wala raw siyang mga picture profile pero... I figure out, meron siyang Cine Like D, Cine V. Mas marami ka pang options sa G7 pala. Standard. Cine D. Next, kukumpare natin is yung ergonomics or yung handling, yung size nila. Parang visually, pinakamalit is ito ata eh. Mabigat pa siya. Oo oh, nga, naman siya mabigat siya. No? Oo oh, nga, no? Grabe ah. Ang galing nila. Na. Ito medyo mabigat dahil sa lens eh. Malaki yung lens ito. Pero kahit malaki yung lens mo, parang... Pantay. Oo. Oh. Uh, kasi acceptable naman since yung sensor mo is APS-C ka. Ikaw may biga sensor dito eh. Pinakamalaki tignan tong G7. Kaya <laughs> mag-cut mo. Narinig, narinig naman yun eh. Tapos ergonomics. Ikaw nga itest mo lahat kung anong pinaka-okay hawakan sa kamay. Like pinaka-comfy. Pinaka yeah, yeah, yeah. May gusto ko sabihin pero after ko na try sa inyo. Inuha mo sa bag, gano'n. Tapos, oon mo. Oh. Uy, ang gaan, no? <laughs> parang ano eh. Parang laro. Para ako, pala, bubuhat ako parang marinator. Pag gano'n ko, magaan lang pala. Eh, ano? Pamay mo sakto. Oo nga, no? Kasi yung on button na nanditong side. Yeah, yeah, yeah. Diba? Kasi ito yung shooting hand mo. Correct, correct. Yun yung hindi maganda dito. Oh, kasi yung, opinion. Kasi yung sa EM5, andyan yung switch nyo na on-off. Oh. And itong G7, nasa? G7, pareha sa M50. Yeah. Nasa right side. Yeah, sa right side. Yeah. Parang with this hand, you can turn it on. Yeah. Okay. Pero correct, correct, ang maganda dito, tandaan nyo, malaki kamay ko. Okay. Yeah. Uh, yeah. Laki, oh. Uh, mm -hmm. 
Kaboom. Yes. Swak, sarap pa rin dito sa ano. Oh. Kasi syempre, if you're holding a expensive item, oh. diba, stress yun pag hindi mo mahawakan mabuti. I wouldn't mind taking this. Oh, yung payoff niya, kahit dali mo ito buong araw din, magaan lang. Kahit malaki siya. Payoff niya, buong day ka naman mang have fun ng... Alin? Ay, yung sa atin may papanalo. Ano to? Pangit? <laughs> Sinong bumili niya? Sira lang ulo. <laughs> yung, ito yung pinakamaganda. <laughs> Pinabantay na ako ng misis ko. Ito yung sa amin eh. Ito pa rin nadaling ko all day. Gani? Eh. And siya pinaka-okay hawakan. So ergonomics, G7 mananalo. Definitely. Mas magaan na, mas, mas madali pa hawakan. So hindi siya nakapagod. G7 ergonomics. Feather ceiling daw. Actually, wala sa listahan ko eh, pero inad niya. Oh, may weather ceiling ba yung G7? Wala. M50 ba? Wala. Wala rin. Okay, so weather ceiling, kung sumusumugod sa ulan at ano, mag-shoot? Pwede. Mas pwede siya mabasa. Okay. Hindi naman pwede lulubog sa tubig. Pero, pero kung inuulanan, okay lang? Yeah, yeah, yeah. Inuulanan, okay lang? Siguro wag super basang-basang-basa, pero like, maulanan siya. Yun yung point ng weather ceiling. So next is, parang sinabi mo na niya, is lens selection. Micro Four Thirds, sobrang lawak ng selection ng Micro Four Thirds, di ba? Itong Olympus and Lumix, nagsishare sila ng mount. Kung ano lens pala ng Lumix, magagamit mo sa Olympus. Kung ano lens ng Olympus, magagamit mo dito. So, nagsishare sila ng lens. And ito naman, M50. So basically, kung like native lang, di ka mag adapt Siya may pinakakunting lens selection. Unless, mag-adapt ka ng mga... Hindi mirrorless na Canon, pero yun na nga, mabibit, mabibit nga yung purpose ng mirrorless kasi lalaki na sobra yung camera mo sa lens. Yun na yung last is price. Actually, itong mga kinocompare namin ngayon, hindi siya yung mga hottest models ngayon dahil medyo ilang years na to. Pero gusto ko kasi malaman ano yung best value ngayon. How much yun nakuha to? Second hand, you can get pala siguro mga around less than 30k. 30 with the fit lens, meron na ngayon. Oh. This one, actually nirelease siya around 1,000 USD. Pero like, Baka 2-3 years ago na yun eh. Pero ngayon, makakakuha ka ng around 20k na. So, super good value dahil nirelease siya ng 45,000. And this one, I think, think ko body around 20k or less din eh. Pwedeng mas mura pa. Baka makakuha ka 18k nito. This two is around same price. So for me, syempre kung budget ka, maalis to kagad. Dahil siya pinakamahal sa lahat. So dito ka mamimili. Pero I think nakakuha lang ako ng good deal dito kasi nag-iisa lang yung nakapost nun. Release price nila, baka ito pa yung pinakamahal noon. And lastly is yung audio test siguro. Para, kunyari wala tayong external mic. Yung built-in mic nila, compare natin kung ano pinaka-okay sa kanilang lahat. So yung start na tayo sa test. Let's go! Mic test, mic test, chocolate, rabbit. <laughs> Canon M50 voice test. Banana, chocolate, chocolate, rabbit, blood, distance, mic test, mic test. Okay. Okay, so ako nalang naiwan mag-isa dito. And, yan. yan. Shout out dito sa place na to. La Paris. Parisian, parang yan. Sobrang okay ng location. Sobrang chill niya. And very cozy. Ang ganda ambience niya and maganda music. Ang glass niya is uh, 99 lang pala. Isang glass. It's okay siya. Okay siya. Yun, so nga pala, special thanks kay Brian, yep, for lending me this, itong Road Go na to. So ngayon ako nakagamit itong Road Go and very convenient siya kasi kahit malayo ako ngayon sa camera, hindi ko kailangan sobrang sumigaw para lang marinig ako. Andito yung mic ko. Kasi maingay, actually maingay talaga. So sana masagod yung voice ko. So, Thank you, Brian, and thank you rin for... Ito, thank you rin sa pagpapahiram niya itong Gorilla Pod. So definitely check yung channel niya, Brian Yap. Yun. Yeah, so yun, sana naka-help itong video na ginawa ko um, to compare these three cameras kasi sila nga yung naisip ko na parang pwede pang vlog na mirrorless and very capable sila for photos. So all-in-one all siya. Compare ko yung tatlo since sila yung parang medyo magkakalaban and In-include ko nga yung M50 since M50 yung like pinaka-famous sa kanilang lahat. Pero gusto ko lang i-share na may mga ibang option din. Like yung G7 and yung EM5. So yung Micro Four Thirds, I think di siya sobrang known pa 
compared sa mga APS-C. Kaya sa kanya napansin ko yung mga lens nila, micro four tens, sobrang mas maliit at mas magaan. So kung portability ang habol nyo, definitely go for micro four tens. Vlogging naman, I think mas, mas best value yung either G7 or EM5 Mark II. I think di naman magmamatter. Magkakatalo na lang kasi sila. If you need 4K, definitely go for this one. Pero kung need mo ng IBIS stabilization, definitely go for this one. Though wala ka tong 4K. If you're just vlogging, kukuhaan mo lang naman yung mukha mo. Nagalakad ka, kukuhaan mo lang yung face mo. Siyempre, ayaw mo naman na sobrang detail at kitang-kita lahat ng imperfections ng mukha mo, di ba? I don't think na kailangan mo ng 4K for vlogging, di ba? Pero if you want 4K and may IBIS, yeah, you can check yung G85, which is yung bigger brother nito. Hindi, hindi siya bigger actually. Yung sumunod sa kanya. So meron yung IBIS, may 4K, and we had weather sealed then i think nga mas katapat ng G85 itong EM5 Mark II eh. pero for the price kung makahanap ka ng second hand ito 20k ang G85 baka 30k pa so yung G85 mas ka presyo niyo yung M50 yun so kung nasa 30k yung budget niyo you can choose G85 or M50 kung mas sa 20k lang definitely G7 is like isa sa mga best bang for your buck A super complete siya eh. Okay siya for video. For photo naman, it's, it's okay din naman. Pero kung dito sa dalawa, kung photo lang, I think mas okay ang EM5 Mark II since meron siyang feature na 40 megapixel na high resolution feature photo. So basically, kailangan sa tripod ka. Magpipicture siya ng several pictures, tapos i-stick siya into one photo na bigger megapixel. For photo ka, gusto mo lang mas magandang photos, this one. Kung video ka lang, yeah, 4K. Definitely, G7. Pagkat ko na lang rin kung bakit Olympus EM5 Mark II yung sinama ko sa comparison. Kung bakit siya yung binali kong Olympus camera over sa ibang Olympus cameras. Muna-una kasi bumili ako dapat kagamit ko siya for vlogging. And unang-una sa requirement ko for vlogging, for me, dapat meron siyang flip screen. And just like G7 and M50, yung Olympus EM5 Mark II lang ata yung meron sila na fully articulating screen. Like this one. Okay sana yung EM10 Mark III since may 4K siya. Ito walang 4K, may 4K siya and meron din siyang 5-axis stabilization But ang downside lang nun, yung screen niya is tilting lang Parang A7 III lang yung screen niya which is like this one Ganyan lang screen niya So pag mag-vlog ka, hindi mo makikita yung sarili mo Bad trip na no? Anyway, yun lang So kaya nag-end up ako dito sa EM5 Mark II Since hindi ko lang ng 4K for vlogging May IBIS siya Weather sealed pa diba? May mic input siya if nakahelp tong video na to in any way consider subscribing in this channel and paki-like na rin yung video if you have any suggestions kung anong pwede kong gawin na susunod na video yeah, just leave comments below thanks for watching and see you guys on the next one cheers